Hi, hello, good morning and cheerful welcome to your UPSC Civil Service Aspirants to this show, Photon Civil Service Academy's Daily News Analysis. In this show, we are discussing all the relevant, significant, important news in the perspective of UPSC Civil Service Examination. So, don't miss any topics that we are discussing in this show. Completely watch it, that's not our son, I'm very, every topic you miss here, watch it, open the net, it's a part of the topics here, and you'll revision it, you'll revision it, വീക്കിലി ഒരു തവണ ഒന്ന് റീ റിവിഷൻ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും യു പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രിലിംസിനാവട്ടെ മെയിൻസിനാവട്ടെ ചോദിക്കുന്ന ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ഈസിലി നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പിക്സുകൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഹിന്ദു ഡെയിലിയിൽ വരുന്ന ഹിന്ദുവിൽ വരുന്ന ന്യൂസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സോ മിസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക So, first topic is India and Russia to explore the possibility of accepting Rupay and MIR cards. MIR cards, Rupay, you can see that in the next few months, is banking. What is the topic of banking? Banking is very important in the economic portion. So, Rupay and MIR cards. MIR is the name of the name of the name. It is the name of the name of MIR. It is the name of the name of the name. പക്ഷെ റൂപേ നിങ്ങൾ കുറെ അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റൂപേ കാർഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റൂപേ സംബന്ധിച്ച് ന്യൂസുകൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും സോ റൂപേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ആണ് ദെൻ മിർ എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യൻ ആണ് സോ റൂപേ എന്ന് പറയുന്ന കാർഡുകളും മിർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കാർഡുകളും മ്യൂച്വലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനം വരികയാണ് ദ മ്യൂച്വൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് റൂപേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ മിർ കാർഡ് ഫ്രം റഷ്യ വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് റഷ്യൻ സിറ്റിസൻസ് ടു മേക്ക് ഹാസിൽ ഫ്രീ പേയ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് റഷ്യൻ റൂബിൾസ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കൺട്രീസ് സോ റഷ്യയുടെ റൂബിൾ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ കറൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന കറൻസി ഇതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹാസിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ്സുകൾ ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടക്കാനായിട്ട് ഈസിലി നടക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അക്സെപ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ അക്സെപ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എസ് ജയശങ്കറും അതുപോലെ റഷ്യയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡെനീസ് മാൻട്രോമും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ദേ ഓൾസോ എക്സ്പ്ലോർ ടു എഗ്രി ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഇന്റർഫൈസ് യു പി ഐ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയുടെ ഫാസ്റ്റർ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എഫ് പി എസ് സോ യു പി ഐ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നാഷണൽ പേയ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എൻ ബി സി ഇ ആണ് യു പി ഐ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫാസ്റ്റർ പേയ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫറുകൾ നടക്കാനായിട്ടും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബാങ്കിങ് മെസ്സേജസ് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടും ഉള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻ ബയോലാട്രൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എക്കണോമിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ബാങ്കിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസ്ഫറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിങ് മെസ്സേജസ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഇന്ത്യൻ റഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ റഷ്യൻ തമ്മിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബിസൈഡ്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഇൻ എഗ്രി ടു ലുക്ക് അറ്റ് അഡോപ്റ്റിംഗ് റഷ്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം സർവീസസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ലോങ് നെയിം ഓർത്തിരിക്കുക സർവീസസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം അത് ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യയുടെ ആണ് ഒരു ക്രോസ് ബോർഡർ പേയ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് ഓഫ് റഷ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം ആണ് റഷ്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം ആണ് സർവീസസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മെസ്സേജിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്രോസ് ബോർഡർ പേയ്മെന്റ്സിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് സ്വിഫ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വേണ്ട നെറ്റ്വർക്ക്
അതുപോലെ സ്വിഫ്റ്റിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക സൊസൈറ്റി ഫോർ വേൾഡ് വൈഡ് ഇന്റർബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഫോർ വേൾഡ് വൈഡ് ഇന്റർബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ലീഗലി സ്വിഫ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ബെൽജിയൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ആണ് ഈ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം സർവീസസ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സർട്ടൻ ബാങ്ക്സ് വേൾഡ് വൈഡ് സോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സൊസൈറ്റി ഫോർ വേൾഡ് വൈഡ് ഇന്റർബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ബെൽജിയൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് സോ അത് തെറ്റിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്വിഫ്റ്റ് ആർ ബി ഐയുടെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ബെൽജിയൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സോ ഇതുപോലെ ന്യൂസിൽ വരുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ യു പി എസ് സി അത് പിക്ക് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക പഠിച്ചു പോവുക നമ്മളിവിടെ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സുകളും കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലറായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുകയും അത് റിവൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക മറന്നു പോകരുത് ദൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ടു ഹാൻഡ് ഓവർ പട്രോൾ വിസൽ ലാൻഡിങ് ക്രാഫ്റ്റ് ടു മാൽദ്വീപ്സ് മാൽദ്വീപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് രാജ്യമാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷനിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷനിലുള്ള രാജ്യമാണ് മാൽദ്വീപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ മാത്രമൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ന്യൂസിൽ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ടു ഹാൻഡ് ഓവർ പട്രോൾ വെസൽ ലാൻഡിങ് ക്രാഫ്റ്റ് ടു മാൽദ്വീപ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാൽദ്വീപ്സിന് കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഇന്ത്യ അവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പട്രോൾ വെസൽ രണ്ടാമത്തെ ലാൻഡിങ് ക്രാഫ്റ്റ് സോ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മാൽദ്വീപ്സിന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എമർജ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷനിലാണ് മാൽദ്വീപ്സ് നിൽക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഈസിലി അവിടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ആയത് വന്ന് അവിടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈസിലി ഇന്ത്യക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നത് കൊണ്ടാണ് മാൽദ്വീപ്സിനെ മാൽദ്വീപ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഇന്ത്യ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ ട്യൂൺ വിത്ത് ഇന്ത്യസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രീസ് സോ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചത് ഫോർമലി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രീസ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻഷിപ്പ് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി കൺട്രീസ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് വിൽ ഗിഫ്റ്റ് വൺ ഫാസ്റ്റ് പട്രോൾ വെസൽ ഷിപ്പ് ആൻഡ് ലാൻഡിങ് ക്രാഫ്റ്റ് മാൽദ്വീസ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് മാൽദ്വീസ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിനാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് മാൽദ്വീസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ഇന്ത്യസ് കീ മാരിടൈൻ നേബേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ റീജിയൻ ആൻഡ് ഓവറോൾ ബയോലജിക്കൽ ടൈസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ ദ ഏരിയസ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഹാവ് ബീൻ ഓൺ ആൻഡ് അപ്വാർഡ് ട്രജക്ടറി ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അതുപോലെ തന്നെ മാൽദ്വീപിയൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊലിക്ക് ദ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇന്ത്യ ഫണ്ടഡ് ഗ്രേറ്റർ മാലി കണക്ടിവിറ്റി പ്രോജക്ട് ഗ്രേറ്റർ മാലി കണക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പ്രോജക്ട് ജി എം സി പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മാലിയെ സംബന്ധിച്ച് മാൽദ്വീപ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇനിഷ്യേറ്റീവും ഈ ഐലൻഡ് നേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജി എം സി പി ആയിരുന്നു സോ അത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അതുപോലെ തന്നെ മ
റെയിൽവേയുടെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ എൺപത്തി ആറ് പ്രോജക്റ്റുകളും ഡിലേ ആയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് പരവിയിൽ വരുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ടൈംലി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഡിലേ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ത് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹൈവേ ഹൈവേസുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിലേ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന റെയിൽവേസിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റാണ് ശേഷം വരുന്നത് പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഏറ്റവും ഡിലേ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെയും പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഡിലേഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രൊജക്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും അവിടെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഒരു ഒരു പേസർ മാനറിൽ ഇനി ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് അത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷൻ ഐ പി എം ഡി ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷൻ ഈ മാൻഡേറ്റഡ് ടു മോണിറ്റർ സെൻട്രൽ സെക്ടർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആർ എസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ഓർത്തിരിക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ആൻഡ് എബോവ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഒ സി എം എസ് അതും ഓർത്തിരിക്കുക ബൈ ദ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് രണ്ട് പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷൻ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നൂറ്റി അൻപത് കോടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ഒ സി എം എസ് ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഒ സി എം എസ് വഴിയാണ് ഇവർ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒ സി എം എസിലേക്ക് ഡാറ്റകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസസും സോ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഐ പി എം ഡി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷൻ കാര്യങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെ�്റ് റിപ്പോർട്ട്സിലേക്ക് വരുന്നത് ദെൻ ഐ പി എം ഡി കാം സെൻട്രൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് കീഴിലാണ് ഐ പി എം ഡി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസിൻ്റെ കീഴിൽ ഒന്നും അല്ല വരുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ കീഴിലാണ് ഐ പി എം ഡി അഥവാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് ഡിവിഷൻ ഐ പി എം ഡി വരുന്നത് സോ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മുനീർ മുനീറബാദ് മെഹബൂബ നഗർ റെയിൽ പ്രോജക്റ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം എടുത്ത് ഡിലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മന്ത്സ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മന്ത്സ് സോ സച്ച് എ ബിഗ് പീരീഡ് സോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് ഡിലേഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഉദംപൂർ ശ്രീനഗർ ബാരാമുള്ള റെയിൽ പ്രോജക്റ്റ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മന്ത്സ് എടുക്കുന്നു ദെൻ തേർഡ് ഡിലേഡ് പ്രോജക്റ്റ് വരുന്നത് ബലാപൂർ സീവുഡ് അർബൻ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ഡബിൾ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് മന്ത്സ് ദൻ അത്രയും ബിഹൈൻഡ് ദ ഷെഡ്യൂൾ കൂടിയാണത് ദെൻ ഫ്ലാഷ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ മാർച്ച് ടു സീറോ ടു ത്രീ കണ്ടൈൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് വൺ ഫോർ ഫോർ നയൻ സെൻട്രൽ സെക്ടറി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ ആൻഡ് എബോ ആ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഐ പി എം ഡി മോണിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രോറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അവിടുത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിലെ ഫ്ലാഷ് റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇത്രയധികം സെൻട്രൽ സെക്ടർ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഡിലേഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സെൻട്രൽ സെക്ടർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റുകൾ ദെൻ സോ
പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എംപവറിംഗ് വിമൻ ത്രൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് മഹിളാ സമ്മാൻ സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാലില് യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എം എസ് എസ് സി സ്കീം അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് മഹിളാ സമ്മാൻ സേവിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റെപ് ടുവേർഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് വിമൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മുൻപ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളെയും അതായത് മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ കൂടി നമ്മൾ ആ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് വിമൻ എന്ന രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് മഹിളാ സമ്മാൻ സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഇയർ ടെൻ ഇയർ പ്രോഗ്രാമാണ് ഓഫർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ക്വാർട്ടർലി ദെൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് പാർഷ്യൽ വിഡ്രോവൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മാക്സിമം സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ആണ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ആണ് മാക്സിമം സീലിംഗ് എമൗണ്ട് അതും ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ ബൈഡൻ മാർക്കോ സെറ്റ് ടു മീറ്റ് ആസ്റ്റൻഷൻ ഗ്രോ വിത്ത് ചൈന ചൈന ആയിട്ട് ടെൻഷൻസ് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ന്യൂസിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടൊരു രാജ്യമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനിലയാണ് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് സോ ചൈനയെ സംബന്ധിച്ച് ചൈനയുടെ സതേൺ റീജിയണിൽ നിലകൊള്ളുന്ന പസഫിക് ഓഷ്യനിലുള്ള രാജ്യമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡോനേഷ്യ മലേഷ്യ ബ്രൂണേ കംബോഡിയ വിയറ്റ്നാം ചൈന ദൻ ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നെയ്ബറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ നേഷൻ ആണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ചൈനയായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈന അഗ്രസീവായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ടു ഹോസ് പ്രസിഡന്റ് ഫെർഡിനാൻഡ് മാർക്കോസ് ജൂനിയർ ഓഫ് ദ ഫിലിപ്പൈൻസ് ഫോർ വൈറ്റ് ഹൗസ് സ്റ്റോക്സ് ഓൺ മെയ് ഫസ്റ്റ് ആസ് കൺസേൺസ് ഗ്രോ അബൌട്ട് ദ ചൈനീസ് നേവി ഹറാസ്മെന്റ് ഓഫ് ഫിലിപ്പൈൻ വെസൽസ് ഇൻ സൗത്ത് ചൈന സീ സൗത്ത് ചൈന സീയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ എവിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഫിലിപ്പൈൻസുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് സൗത്ത് ചൈന സീയിൽ എവിടേക്കാണ് ബോർഡർ വരുന്നത് ആരുടെ പോർഷൻസ് ആണ് എവിടേക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ള തർക്കങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് സോ ചൈന അവരുടെ ചൈനീസ് നേവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പൈൻസിന് ഫിലിപ്പൈൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിലിപ്പൈൻ വെസൽസിന് നേരെയുള്ള അഗ്രസീവ് അപ്രോച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടായ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ നേരിട്ട് മുമ്പ് ഈ ന്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഫിലിപ്പൈൻസ് അതുകൊണ്ട് യു എസിന് കുറച്ച് ആക്സസ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഏരിയാസിൽ മോർ ബേസസ് ഓൺ ദ ഐലൻഡ്സ് ആസ് എ യു എസ് ലുക്സ് ടു ഡിറ്റർ ചൈനാസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി അഗ്രസീവ് ആക്ഷൻസ് ടു വേർഡ് തൈവാൻ ആൻഡ് ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് സൗത്ത് ചൈന സീ സൗത്ത് ചൈന സീയുടെ കാര്യത്തിലവിടെ തൈവാൻ്റെ കാര്യത്തിലവിടെ ചൈന വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാല് ബേസുകൾ അവരുടെ ഐലൻഡ് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ഫിലിപ്പൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡ് രാജ്യത്ത് നാല് ബേസുകളിലേക്കുള്ള ആക്സസ് കൊടുക്കാമെന്ന് യു എസിന് വാഗ്ദാനം നൽകുകയാണ് ഫിലിപ്പൈൻസ് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യവും അഗ്രസീവായിട്ട് ഫിലിപ്പൈൻസിന് നേരെ ചൈന തിരിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മീൻ വെയിൽ ചൈന ഹാസ് ആങ്കേഡ് ദ ഫിലിപ്പൈൻസ് ബൈ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഹറാസിംഗ് ഇറ്റ്സ് നേവി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പട്രോൾസ് ആൻഡ് ചേസിംഗ് എ വേ ഫിഷർമാൻ ഇൻ വാട്ടേഴ്സ് ക്ലോസ് ടു ഫിലിപ്പൈൻസ് ഷോൾ ഫിലിപ്പൈൻ ഷോൾസ് ബട്ട് വിഷ് ബേജിങ് ക്ലെയിംസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ അതായത് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്നുള്ള ഫിഷ
ലുതിയാന ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഇൻസിഡന്റ് ഒക്കെ അറിയാൻ ഗ്യാസ് പുര ഏരിയ ഓഫ് ലുധിയാന ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മോർണിംഗിൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് മോർണിംഗിൽ സംഭവിച്ചത് ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് ലീക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് അത് അന്വേഷിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എൻ ഡി ആർ എഫ് ടീം ഈസ് എൻഗേജ് ഇൻ എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് സാമ്പിൾസ് ഫോർ വേരിയസ് കൈൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പല ടെസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസുകൾ ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എൻ ഡി ആർ എഫ് അവിടെ നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മെമ്പർ ടീം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് ഇലവൻ ഓൾറെഡി ഡെഡ് അപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ ലുധിയാനയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പ് ന്യൂസ് ഇനി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏത് പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ് ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഇന്റർനാഷണൽ വർക്കേഴ്സ് ഡേ ആണ് ഇന്ന് മെയ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ വർക്കേഴ്സ് ഡേ ലേബർ ഡേ എന്നും പറയും മെയ് ഡേ മെയ് ദിനം എന്നും പറയും അത് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ലേബേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ ദ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ഒക്കേഴ്സ് എവ്രി ഇയർ ഓൺ ഫസ്റ്റ് മെയ് ഓർ ഫസ്റ്റ് മൺഡേ ഇൻ മെയ് സോ മെയ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വർക്കേഴ്സ് ഡേ എന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ലേബേഴ്സിന് പല പേരുകളും പല രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ട് ലേബേഴ്സിന്റെ സ്ട്രഗിൾസ് ഗെയിംസ് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുന്ന ദിവസം കൂടിയാണ് ഇതിന് വളരെ ലോങ് ഹിസ്റ്ററി തന്നെയുണ്ട് ലേബേഴ്സിന്റെ സ്ട്രഗിൾസിനും സംബന്ധിച്ച് സോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പഠിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലർ റെഗുലറായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോകുക വീണ്ടും കാണ